హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో వీడియో కంటిన్యూ చేయే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేస్తేనే వీడియో వీడియోకి ఎంగేజ్మెంట్ అయితే వస్తుంది సో ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మొబైల్ గేమింగ్ లేకపోతే ఆన్లైన్ గేమింగ్ అడిక్షన్ గురించి సో ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే చాలా మంది పిల్లలు దీనికి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు చదువులు మానేస్తున్నారు తిండి మానేస్తున్నారు పేరెంట్స్ని కూడా అంటే పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా ఉండట్లేదు సో వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ ప్రియారిటీ మొబైల్ గేమ్స్కే ఇస్తున్నారు కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయం ఏదైతే ఉంటుందో చైనా వాళ్ళు గ్రహించినట్టున్నారు అందుకోసమే అండర్ ఎయిటీన్ పిల్లలు ఉంటారు చూసారా సో వాళ్లకు బ్యాన్ అయితే విధించింది అంటే ఒక టైం పెట్టారు రాత్రి పది గంటల నుంచి మొదలు పెడితే మార్నింగ్ ఎయిట్ వరకు గేమ్ ఆడడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి అయితే ఒక బ్యాన్ విధించారు అంతేకాకుండా డైలీ నైంటీ మినిట్స్ వీక్లీ త్రీ అవర్స్ ఆడుకునే విధంగా అయితే వీళ్ళు అనుమతి అయితే ఇచ్చేస్తారు దీంతో పాటు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే గేమ్స్ ఆడడంతో పాటు దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్జీ గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే పబ్జీలో డ్రెస్ వేసుకోవడం అయినా కానివ్వండి విపన్స్ కొనడం అయినా అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అంటే డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే ఇప్పుడు దీని మీద కూడా లిమిట్ పెట్టారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటారు సరా సో వాళ్ళు టూ థౌసండ్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఫోర్ థౌసండ్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పేసి అయితే బ్యాన్ విధించారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇలా బ్యాన్ విధించడం మంచిది అనుకుంటున్నారా చెడు అనుకుంటున్నారా అనేది కింద కామెంట్లో రండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ ఫేక్ న్యూస్ గురించి ఈ మధ్య చాలా కామన్ అయిపోయింది ఫేస్బుక్లో ఫేక్ న్యూస్ రావడం అనేది నిన్న కూడా నేను ఒక పోస్ట్ చూశాను ఏంటంటే ఒక అతను చనిపోయాడు ఓకే సో అతను దుబాయ్లోనో ఎక్కడో ఏదో కంట్రీలో అత్యంత ధనికుడు సో ఇతనికి ఇన్ని వజ్రాలు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇంత బంగారం ఉంది ఈ హెల్త్ క్యాప్టర్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక ఫోటోని మార్ఫ్ చేసి ఫేస్బుక్లో అయితే షేర్ చేశారు సో ఒక అతను షేర్ చేస్తే అంటే ఒక అతను ఫేక్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని చాలామంది అది నిజమా అబద్ధమా అందులో లేకుండా లైకులు చేయడం షేర్లు చేయడం కామెంట్లు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఆ ఫోటో మాత్రం అతంది కాకపోతే ఆ పక్కకు ఉన్న బంగారం అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఆ డబ్బులు అయినా కానివ్వండి ఆ ప్లేన్ అయినా కానివ్వండి వేరే వేరే దగ్గర నుంచి క్యాప్చర్ చేసేసి దీనికి అటాచ్ చేసేసి షేర్ చేసేస్తే మన వాళ్ళు దాన్ని నిజమా అబద్ధమా అని తెలుసుకోకుండా కూడా షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ వాళ్ళు ఒక సర్వే నిర్వహించారన్నట్టు సో దాంట్లో ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ఈ ఫేక్ న్యూస్ని అరికట్టడంలో ఫ్లాప్ అయిపోతున్నారని చెప్పేసి అయితే తేలిపోయింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వివో గురించి వివో వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నారు సో దాంట్లో ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ అని చెప్పేసి రెండు రకాలుగా అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి సమయం మొబైల్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచుకోవడానికి అయితే స్టెప్ తీసుకోబోతున్నారు గ్రేటర్ నోయిడా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఈ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు సో దీనివల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఫేస్ వన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓ రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఫేస్ త్రీ స్టార్ట్ చే ఫేస్ టూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకొక ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఇవ్వబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వివో వి సెవెంటీన్ గురించి వివో వి సెవెంటీన్ ప్రో లాంచ్ అయింది డ్యూఎల్ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి కాకపోతే వివో వి సెవెంటీన్ గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కదా కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొబైల్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏజ్ బ్యాటరీ బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ కెమెరా సెటప్ తోటి ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ టీ గురించి సో దీన్ని చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు పద్నాలుగు వేలు ప్రైస్ పెట్టారు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్కి సో ఇంతకుముందు రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్కి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ టీకి తేడాలు ఏంటి అంటే ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది బేసిక్ వేర్ అంటే త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీలో దొరుకుతుంది అన్నట్టు సో సేమ్ స్పెసిఫికేషన్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఫుల్ ఎయిటీ ప్లస్ డిస్ప్లే ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఎస్ బ్యాటరీ ఎయిటీన్ వార్ సంబంధించిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు సో మరి దీన్ని ఇండియాలో తీసుకొస్తారా తీసుకొస్తే ప్రైస్ ఏం పెడతారు అనేది అయితే ఎటువంటి డీటెయిల్స్ లేవు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామి గురించే షామి వాళ్ళు వీళ్ళకి సంబంధించిన బిజినెస్ని ఇంకొక రెండు కంట్రీస్కి
చాలా మంది అయితే దీన్ని చూడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మొత్తానికి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది ఎంత ఫేమస్ అయిందో దీని వల్ల కాంట్రవర్సీస్ కూడా అంతే క్రియేట్ అవుతున్నాయి సో చాలా మంది అడిక్ట్ అయిపోయారు చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అంటే ఎక్కడో చెరువులల దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈ టిక్ టాక్ వీడియోలు తీయడం అయినా కానివ్వండి రైల్వే రైల్ ట్రాక్స్ మీద టిక్ టాక్ వీడియోలు చేయడం తర్వాత వచ్చి జాబ్ పోట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే విశాఖపట్నంలో ఫాతిమా అనే ఒక ఆవిడ ఏం చేసింది అంటే ప్రాణాలు కోల్పోయింది మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈమె హస్బెండ్ చాలా రోజుల నుంచి ఈమె చెప్తున్నాడట టిక్ టాక్లో వీడియోలు చేయకు అని చెప్పేసి సో అయినా కూడా ఆమె వినకుండా వీడియోలు క్రియేట్ చేసేసరికి ఇతనికి కోపం వచ్చేసి చంపినట్టయితే మనకు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వివో ఎక్స్ థర్టీ గురించి సో ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ కదా మన ఎగ్జినోస్ సంబంధించిన నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు డిసెంబర్లో తీసుకొని రాబోతున్నారు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి థర్టీ టూ థౌసండ్ హండ్రెడ్ దీనికి ప్రైజ్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో మనం ప్రాసెసర్ గురించి అయితే మాట్లాడుకున్నాం ఎగ్జినోస్ నైన్ ఎయిటీ అని చెప్పేసి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతుంది నైంటీ హెడ్స్ సంబంధించిన రిఫ్రెష్ రేట్ తోటి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి బ్యాక్ చూసుకున్నట్టు అయితే క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సో దానిలో సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వాడబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రైస్ మాత్రం చాలా బాగుంది అంటే మనకు ఈ ఎగ్జినోస్ సంబంధించిన నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ దాంతోపాటు మిగతా అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే మరి ఇదే ప్రైస్లో ఇండియాలో తీసుకొస్తారా రారా అనేది అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్గా మారబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పోకి సంబంధించి ఒప్పో రెనో టూ జెడ్ టూ ఎఫ్ అనే పేరుతోటి అప్పట్లో రెండు మొబైల్స్ని లాంచ్ చేశారు కదా మన టూ జెడ్ గురించి మాట్లాడితే హీలో పీ నైంటీ తర్వాత వచ్చి టూ ఎఫ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే హీలో పీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు అయితే ఈ వీటి మీద ఇప్పుడు ప్రైజ్ అనేది తక్కువ చేసేసారు అన్నట్టు ఒకదాని ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ చేంజ్కి ఇంకోదాని ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ చేంజ్కి అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హువావే బై నైన్ ఎస్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్లోబల్గా హానర్ నైన్ ఎక్స్ అనే పేరుతోటి లాంచ్ చేయబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో దీని స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోర్ అయితే దీనిలో ఉండబోతుంది బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంటుంది దానిలో ప్రైమరీ కెమెరా వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉండబోతుంది అయితే ప్రాసెసర్ వచ్చేసి కెరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ అయితే వాడబోతున్నట్టు మనకి ఇంతకుముందు లీక్ ద్వారా అయితే తెలిసింది సో దీనిలో బేసిక్ వేర్ అంటే సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ అంటున్నారు అంతేకాకుండా పదిహేను వేలు చేంజ్ ప్రైజ్ అంటున్నారు కాబట్టి మంచి ప్రైజ్ అని చెప్పి వేసుకోవచ్చు సో మరి దీన్ని ఇండియాలో తీసుకొని వస్తారా తీసుకొస్తే ఎప్పుడు తీసుకొస్తారా అనేది తెలియదు కాకపోతే కెరీన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ ఇచ్చేసారనుకోండి ఈ ప్రాసెసర్ అనేది స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించిన చాలా మంచి మంచి ప్రాసెసర్ని అంటూ టూ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్లో అయితే బీట్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి చైనా గురించి మొన్న మధ్య ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేసేసారు కదా కొన్ని టెలికామ్ కంపెనీస్ తోటి కలిసి అయితే ఇప్పుడు సిక్స్ జీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇంకా ఫైవ్ జీ అనేది మన ఇండియాలోనే అవైలబిలిటీలోకి రాలేదు అప్పుడే చైనా వాళ్ళు సిక్స్ జీ మీద అయితే వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హ్యాకర్స్ గురించి సో టోక్యోలో పాన్ టు విన్ అని చెప్పేసి ఒక కాంపిటీషన్ అయితే నడుస్తుంది అన్నట్టు దాంట్లో హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే డివైస్ని హ్యాక్ చేసి చూపిస్తుంటారు సో ఇవాళ డే వన్ అన్నట్టు దానిలో భాగంగా చాలా పెద్ద పెద్ద డివైస్ శాంసంగ్ సంబంధించిన డివైస్ శాంసంగ్ సంబంధించిన టీవీస్ షామిక్ సంబంధించిన మొబైల్స్ వీటన్నిటిని హ్యాక్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది దీంతోపాటే మన టీపీ లింక్ రౌటర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని నెట్గేర్కి సంబంధించిన రౌటర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా ఈజీగా హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో షామిక్ సంబంధించిన డివైస్ హ్యాక్ చేసేసి దాంట్లో ఉండే ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్ని తీసి చూపించినట్టు అయితే తెలుస్తుంది శాంసంగ్ సంబంధించిన డివైస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా హ్యాక్ చేసేసి ఫొటోస్ని అయితే కాపీ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది దీంతో పాటే టీవీస్ ఏవైతే ఉంటాయో టీవీస్ని కూడా ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ గురించి సో దీంట్లో రకరకాల యాప్స్ ఉంటాయి దానిలో స్పైవేర్స్ మాల్వేర్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కదా అయితే దీనిలో ఒక కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అదేంటి అంటే యాప్ డిఫెన్స్ అలయాన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సో దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే గూగుల్ వాళ్ళు కొన్ని సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కంపెనీస్తో టైఅప్ అయ్యారన్నట్టు సో